Gracias a todos, muy buenas tardes. En efecto, importantísimo hablar de esta modalidad que se agregó por parte del Instituto Nacional Electoral para que los mexicanos que viven y trabajan en el extranjero puedan emitir su voto. Además de la posibilidad de hacerlo a través del de servicio postal, también a través de una plataforma digital, pues se ha impuesto o se ha utilizado esta nueva medida que es presencial, donde todos pueden ir a emitir su voto. Miren, son en el orden de los 12 millones de eh, mexicanos que viven en el extranjero, 97% vive en Estados Unidos y bueno, todos ellos tienen eh, la posibilidad de elegir la modalidad. Es importantísimo, antes que nada, registrarse para decidir cómo se va a votar y también decidir el rumbo de la elección. Son muchísimas personas y sin duda alguna esto puede ocurrir. ¿Cómo lo inició el Instituto Nacional Electoral? ¿Cómo fue que va a abordar esta posibilidad de que se presente la gente a casillas para emitir su voto? Escuchemos, por favor. La modalidad presencial está nada más eh, limitada a 23 sedes consulares, 20 de ellas concentradas en los Estados Unidos, además de Montreal, Canadá, París, Francia y Madrid, España. Ahora, ¿dónde estarán estas mesas receptoras? Serán colocadas en las ciudades de Atlanta, Chicago, Dallas, Fresno, Houston, Los Ángeles, Nueva York, Oklahoma, Orlando, Phoenix, Raleigh, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco y Santa Clara. ¿Qué se necesita? Pues son documentos básicos, por supuesto, que registrarse de manera inicial y contar con su documento oficial. Así nos lo dice uno de los consejeros del INE. Necesitan acudir a cualquier consulado o cualquier embajada ya sin cita con una, un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses, con una identificación oficial, tu pasaporte, tu licencia de conducir, tu matrícula consular y eh, con un acta de nacimiento como prueba de nacionalidad. Con estas tres cosas acude a cualquier embajada y a cualquier consulado y tramita tu credencial lo antes posible. Algo importantísimo que se debe tomar en cuenta, el día 20 de febrero vence el plazo para poder registrarse y tener el acceso a emitir su voto. Así que por favor no lo dejen al último, tómenlo en cuenta para que puedan participar en las próximas elecciones de la República Mexicana. Por supuesto elecciones presidenciales, pero también se va a elegir senadores, diputados, presidentes municipales y gobernadores. Así las cosas desde la Ciudad de México. A todos muy buenas tardes.